哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在山西的太原，我现在所在位置呢叫做柳巷。这柳巷可以说是太原的城中心，周围呢非常的繁华，在这儿也有很多老字号、老店。今天呢，我就挑上三家啊有代表性的，我想吃的，咱去尝一尝。三家老店呢，咱先吃第一家，我身后的清河园。那清河园呢，他们家卖的是山西最有特色的一个美食，叫做头脑。如果你是个外地人来到这儿，你想问太原本地人，你说，哎，我想尝尝你们这头脑味道如何？太原人给你的回答是相当的纠结，他就会说，哎呀，你千万别吃啊，你肯定吃不惯啊。但是呢，你来到太原了，你也得试试。其实头脑这个名字，大家一听，哎。挺黑暗的头脑，那阿星之前也吃过，就在云南的腾冲，就和顺这个地方。人家那个头脑是啥意思啊？男人外出做生意，或者是经商，或者是打工，呃，媳妇儿或者是呃妈妈就会给做一个头脑，意思就是出门在外是吧？有头有脑的干一番事业回来啊！咱尝尝这个太原的头脑，那味道如何？正宗头脑，这为啥有个富山的像呢？因为头脑这个美食就是富山发明的，最早呢叫八珍汤。八珍汤是干嘛的嘞？富山这个人啊，是明清啊，就明末清初的一个奇人，文学家、书画家啊，诗人、思想家，还是一个啊医学家啊，就跟个医生一样。他做了这个八珍汤呢，就是孝敬他的母亲，他母亲体弱多病，然后补身体用的。但是为啥改做叫头脑嘞？这里头还有一个故事，这个故事太长了，咱坐这说。先让大家看看头脑是啥。有菜单吗？两位，我先看看，点上一笼烧麦啊，当地呢叫烧梅，是十五元一笼，有五只。然后再点上一碗头脑，再点一个帽盒，帽盒就是配着头脑吃的。我找了半天呢，没发现一碗一碗的头脑，只有。八十八一股的，这一问才知道，咱现在来的太晚了，是中午。人家早上就十点半以前呢是论碗卖的。这个头脑呢本身就是早餐，啊，大家想吃碗的得早上来。现在只能点一股，然后再配一个帽盒。一股的挺大，就一盆汤一样的。啊，这里人家还给你写着清河园头脑推荐吃法，一笼烧麦，然后这个呢就是头脑，啊，这个是小菜是韭菜，啊，还要倒醋吃，那当地人很爱吃醋啊。这个就是帽盒。这个就有讲究了，一小壶黄酒，配着黄酒吃，这一看啊，就老爷爷、老人家爱吃的方式，这确实是这种古法吃法呢。你看，这里头全都是年龄偏大的朋友，年轻人啊，真的欣赏不来头脑这个美食。现在阿星给大家讲一讲这个头脑名字是怎么来的，为啥叫头脑？我、哦、这茶还挺好，要枸杞。其实这个头脑呢，它就是一个羊汤。但是呢，它里头有八种珍稀的食材啊，也不能说珍稀的食材吧，就八种食材也叫八珍汤。最早富山啊，喜欢去一家羊汤馆喝羊汤。这家羊汤馆呢，卖的是羊杂粿，是山西的另外一个美食，它也属于羊汤类的。和这个老板的关系很好，但是呢，这个老板生意呢是啊越做越不行。这个富山呢，作为他的一个好兄弟、一个朋友啊，就说：“哎，我把这个八珍汤这个手艺传给你，你以后就卖这个汤。”那肯定生意就会好起来，然后呢，你也别叫八珍汤了，你就改名叫头脑啊，拿毛笔来，我给你提个字儿啊，你这个门头呢也换了，不要叫什么羊杂哥，叫啥呢？清河园啊，这三个字是富山写的。为啥要改名叫头脑？为啥这个店又叫清河园呢？那咋不叫什么什么别的园呢？嘿嘿，这里头大有讲究。富山这个人呢，他是反清复明思想的推崇者啊，暗地里老支持反清复明的运动。羊杂哥、头脑、清河园，这连起来啥意思呢？你看，要么说这文人使坏啊，也是文绉绉的，也是有水平，意思就是割了清朝和元朝统治者们的头脑。全是老爷爷老奶奶来喝，这就是老年人的口味这个就是头脑
，闻着确实是羊汤的味儿啊。为啥呢？里头有羊肉，八珍是拿八珍的，除了羊肉，还有藕片，这个是山药、枸杞，还有黄芪，还有等等等等，反正都是好东西啊。八珍汤，据说这个东西呢是特别的上头，那一般人喝不惯，就相当于啥？好比于北京的豆汁儿，第一次喝肯定受不了，咱尝尝啊。啊，非常的粘稠，这就是羊汤和味面粥组合在一块的，太稠了，面糊糊，有点害怕啊！进来的时候做攻略都说这个喝不惯，就是一下子就顶到天灵盖上，咱试试。嗯、其实没有想象的那么黑暗啊。好多人都谣传说这啊就喝不成，一口下去就不想喝第二口。我觉得，嗯，就是面糊糊，然后呢有一点点苦涩味，然后我刚忘说了，它里头还有黄酒，有一点黄酒的味道，其实还行，特别清淡，连盐都没有啊，没有盐。但是你要说喝多了吧，确实挺顶的。这个黄酒味挺冲，关键是啊，它还有羊肉味儿，就羊汤加黄酒，这个美食啊不得了，大补啊！其实这个头脑呢不是这么喝的啊，咱得配这个小菜，韭菜腌韭菜。这个呢八珍汤，古代其实就像一个药一样，这个就是药引子，还得加点醋，再来一点酸酸的才好吃，来泡一泡。加一点儿放在头脑上，这就有盐味儿、有咸味儿了。再给它搅拌一下。哎呀，我知道为啥说这个一般人接受不了了。你刚喝没那么大感觉，那这会儿啊，感觉这喉咙里头确实有一股那种就微微的发苦、微微的发酸的味道。一家啊更奇怪，我在想啊，撒把白糖进去，当着甜粥喝算了。哎呀，吃不惯吃不惯，好家伙，这一大盆可咋办呀？这，我先把羊肉挑出来一吃算了。我这个口味啊，真是吃遍全国就很难有我接受不了的东西。这个东西厉害厉害厉害，太顶了！你看这羊肉，白白的羊肉。好，好家伙，一定要来早！想试试这个美食，我奉劝各位，千万不要点这么大一盆，就一小碗就行了。十点半之前来，还要配着这个帽盒吃，真是讲究啊！这就是帽盒，像啥嘞？像一个啊帽子一样，下面帽盒嘛，帽盒里边是空的，撕成一小片泡着吃，就跟羊肉泡馍差不多了。羊汤粥泡帽盒啊，但人家当地啊，不是像我这么吃啊，当地最正宗的吃法呢是两碗。你看他那个吧台上啊，这个菜单很复杂，有一个双碗，有单碗，还有副碗之分。这个单碗啥呢？就是里头有肉，副碗呢里头没有肉。这个副碗就是用来泡帽盒的。当然你现在来点啊，你就可以点一个单碗，就有肉吃的。如果不够的话，你再点个副碗啊。这个味儿啊，我估计你也就够了，一碗可能就喝不完。泡馍，这玩意儿有啥吃的？我我真想问问这些老爷爷啊。可能人家真的能品出里头的味道，里头的滋味啊，我是很难接受，太顶了，它这个味儿太冲了，有点。第一口还没感觉，就越喝越浓。当然呢，人家家啊，不光是卖头脑，还有涮肉啊，还有炒菜都可以来品尝，怪不得都是爷爷奶奶来吃啊。除了这个是补品之外。你就看这个水，这个茶里头都放枸杞。以前呢是配帽盒吃，现在呢也可以配这个烧梅，圆鼓鼓的，里头还有汤汁。啊，肉非常的多，打开看看
，里边一个小肉丸，这个烧梅做的是真不错的。嗯，一口下去，可能算是我吃过的最好的烧麦了。烧梅啊，当地叫烧梅，羊肉味的，非常的鲜，皮儿很筋道，不仅味道好，你看这个造型也很好看。这个其实叫烧麦，为啥叫烧梅呢？当地啊，你看，这个就是边烧，你说边烧呢特别的漂亮，啊，有点像梅花，边烧美丽又像梅花，所以叫烧梅。其实烧麦这个名字啊，阿星之前也讲过，是吧？最早的时候，古代吃这个是在茶馆里头，就是捎带着卖这个啊，所以叫烧麦烧麦，这么来了，好吃好吃，真好吃。嗯，哇，里边还有汤，太鲜了。哇，这馅调的这么好。清河园我就吃完了，虽然，但啊，但是你就来尝尝吧，反正得试试啊。太原的特色，这家老店吃完，旁边就是第二家老店，叫茶院后包子。听这个名字呢，感觉哎，茶院后那很有意思，是不是和宫里哪个太后有啥关系啊？没啥关系啊，他以前是开在检察院的后面，所以叫茶院后包子。来尝尝，这是七八十年代的老店，可以说太原人小时候的回忆。可以点半笼吗？可以是吧？行，呃，猪肉大葱半笼，西葫芦鸡蛋大虾半笼，啊，韭菜鸡蛋半笼，红萝卜木耳鸡蛋半笼，四个半笼，四个半笼，呃，四四十六，香菇卤肉，香菇卤肉也好吃。来来来来，香菇卤肉半笼，行，好，可以了。五个半笼，还有啥？行，哎，再来个汤。好，鸡蛋汤吧，三十六块五。好的，你自己拿吧。小菜还是自己拼。精美凉菜，来点这个。芹菜一顿咱吃二十个包子，哎，但是是这种小包子。他这包子很有意思啊，比大包子呢小点比小笼包呢又大一点刚才喝了那个头脑，然后这会儿头啊真的有点晕，不知道为啥。吃点包子压一压。看这个蛋汤，这蛋汤一看打的就有水平啊。紫菜蛋花虾皮汤，这个汤三块，刚才那个头脑呢八十八。不说了，不说了，不说了。哇，这个汤、啊。一口下去太怀念了，这真的是小时候的味道。但是我小时候不在这儿，我也能喝出来小时候的味道。为啥？就是它里头加了很多香油，哎，一吃这个香油呢，哎，就有以前那种回忆的味道在里头。刚才我问了一下包包子的阿姨啊，人家这个面是半发面的，你看这个汁儿都能透出来，哇，这包子一看就香。嗯，看包子的这个汁儿。一挤，这些汤汁都出来了。这个是香菇卤肉馅儿，好吃啊，咸香咸香的。当地人的口味还是挺重的，盐挺多的。但是我觉得吃包子就得盐多，要不然不香，出不来那个味儿。
，再蘸点这个辣椒醋，多来点辣椒。这个大小就是一口一个，正好。嗯，一口包子，一口汤。说到醋，山西人呢吃面、吃包子、我吃饺子都离不开醋，还有拌凉菜。我以前听说过一个故事，不知道真的假的，说当地的人有多爱吃醋呢？比如说家里吃饺子，就一口饺子，拿一个紫砂小壶，比如说啊，这就紫砂小壶，就喝茶的那个，咣咣咣咣咣一口醋。比如说吃个包子，一口包子，咣咣咣咣一口醋，不知道真的假的，好家伙，这吃醋也太厉害了，那当饮料喝。再尝尝这个胡萝卜馅的鸡蛋胡萝卜。哇，里面还有一颗虾仁一整颗虾仁嗯，要了亲命了，太鲜了，而且每一只包子啊都是现包的，吃的就是刚出锅，包子一定要吃现包的，拿回家就不好吃了。为啥说好的包子铺啊一定要现包的包子？因为这包子呢，稍微过一会儿，咱别说就十分钟了，就五分钟以后，这个汤汁呢它就容易在里头干掉，然后呢表皮又发硬，所以说呢。刚出笼，直接吃是最好吃的。刚才是胡萝卜虾仁，这个是胡萝卜鸡蛋，是素包子，还有点粉条，好吃好吃。这个不用看就韭菜了。韭菜包子好不好吃呢？就看这个火候。你看这个韭菜还是绿的，吃起来呢还有点辣辣的韭菜味这个应该是肉馅儿，哇，猪肉大葱，包子蛋汤配个凉菜，这一看就是北方特色的面食。阿星经常吃的就是面条配凉菜。最后一家店呢，第三家店就是六味斋，它是当地啊一个卖卤味的老店。刚才那两个店名咱解释了，再解释这个六味斋啥意思啊？啊，咱吃东西就是五味，酸甜苦辣咸。这第六味呢，就是六味斋里卤味的香味啊，人家这个意思啊，来。乾隆三年就开了。凉菜、豆干、卤味。牛肉、肘花、酱肉，哎，有一个是你们蚕丝的，是吗？这个肘花，这个是吧？啊，我来上半斤，半斤，多少钱一斤？六十二块九，六十二块九，嗯，来上半斤这个，再来上一块牛肉，来、那个小块，能给我切一下吗？能切。这个呢是肘花他家的招牌，这个名字啊，完全体叫啥来？蚕花云梦肉，啥意思？其实就是猪蹄儿骨头拆掉，然后它散了嘛，拿那个绳缠起来，然后卤制的蚕花云梦肉。嗯，好吃。哇，好香，能尝到这个老卤汤的味道。看这个颜色，外面黑黑的，卤汁很浓郁。里头呢，其实也有味道的，这里外呢都挺咸，很入味这个口感，我跟你说啥口感啊？感觉有点像吃这种午餐肉或者罐头，特别的烂。嗯，香。再尝这个酱牛肉，看酱牛肉这个色泽。这个牌子呢，以前啊做卤肉做得好，是专供朝廷看上面，就那达官显贵吃的啊。那后来呢，在民间呢开了店。现在是太原啊，啊，逢年过节可以说是都买一点，然后回家。就跟这西安人啊，那逢年过节的时候去方上买辣牛肉是一个道理。嗯
这个看着感觉挺烂糊的，其实咬起来还挺筋道。再尝这个看着非常有食欲的麻辣豆干这个看着口感就好。嗯，有点像面筋素鸡的那个感觉。哇，这个味道调的棒，又是啥味儿啊？跟小时候吃那个辣片一样，呵呵辣片那个味儿，麻辣味儿，有芝麻，很香。这个店很有意思，虽然它是卖卤味儿，你看柜台全是卤味儿、凉菜啊，但是还有能吃饭的地方，为啥呢？就他家，比如说酱肉饼啊、羊肉串啊，还有丸子汤啊，甚至还有一些炒菜啊，也可以点的菜在这吃，真是不错，怪不得是老店啊。这是夏天来了，这天气太热了。这太原啊，这夏天也热，难受。三家店呢，我就吃完了，味道都不错。而且啊，这三家店开的位置啊，都是繁华区，大家来这购物逛街的时候，顺便可以尝一尝。最后走的时候，再买点伴手礼，这卤味味道太棒了。好，那就这样。